ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പറയുന്നത് ഈ പുരുഷന്മാരിന് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് അത് സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പൊതുവേ അതിന് നോർമൽ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് മൂത്രം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ഇരിക്കുന്നത് നോർമലി ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സൈസ് എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് സി സി ടു പന്ത്രണ്ട് സി സിയെ കാണത്തുള്ളൂ അത്രയോ സൈസ് ഓഫ് എലവൻ അതാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ സൈസായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് ഗ്രോ ആവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വളരപ്പെടുന്നത് ഏജ് ആയതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ യു ടി എസിന് പറയാം അതായത് ലോവർ യൂറിനറി ട്രാക്ട് സിംറ്റംസ് ലോവർ യൂറിനറി ട്രാക്ട് സിംറ്റംസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇറിറ്റേറ്റീവ് സിംറ്റംസും പറയും പിന്നെയാണ് അബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സിംറ്റംസും പറയും പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ മെയിൻലി കാണപ്പെടുന്നത് അബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സിംറ്റംസ് ആണ് അതായത് മൂത്രത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവ് ഫോഴ്സ് കുറവ് എന്ന് പറയും പിന്നെ മൂത്രം മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് പോകുന്ന രീതിയിൽ കാണപ്പെടും പിന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിച്ച് കഴിയും മൂത്രം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒഴിക്കണം എന്ന് തോന്നൽ തോന്നാൽ വരും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പോയി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നിൽക്കും അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എംറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ അല്ലാതെ ഇറിറ്റേറ്റീവ് സിംറ്റംസും ഇതിനോടൊപ്പം വരാം അതാത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി പണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇടയിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നൽ വരും പിന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബാത്റൂമിലോട്ട് എത്തണം എന്നൊരു തോട്ട്സ് വരും അത് അർജൻസി എന്ന് പറയും ചില സമയത്ത് വളരെ സിവിയർ സിവിയർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് വീക്കം ഉണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊഞ്ചം ബ്ലാഡർ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ടാവും അത് തോണി കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്റൂം എത്തുന്ന മുന്നേ ചിലപ്പോൾ ലീക്ക് ആവാം പിന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ എണീക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് വരാം മൂത്രത്തിലോട്ട് ബ്ലഡ് വരാം ഹെമച്ചൂയ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ തടസ്സം വരാം തടസ്സം വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമുക്ക് വരുന്നത് തടസ്സം വന്നിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ തടസ്സം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടിയിട്ട് മൂത്രസഞ്ചി നിറഞ്ഞ് ഈ വയർ വഴിയായിട്ട് മൂത്രസഞ്ചി നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും അത്ര ദൂരം വലിപ്പം വരും സിവിയർ പെയിൻ ആയിരിക്കും ആ സമയം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സിംറ്റംസ് എല്ലോ ട്രാക്ട് സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു അടുത്തുള്ള യൂറോളജിസ്റ്റ് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവാലുവേഷൻ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അഗെയിൻ നമ്മൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ നോർമലാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഷുഗർ ബി പി ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിനെ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഉണ്ട് മലതോറം പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സൈസ് എത്ര പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് വൈഡ് റെസിഡ്യൂൾ അതായത് മൂത്രം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി എത്രയാണ് മൂത്രസഞ്ചിയിലിരിക്കുന്നത് അത് ഡേഞ്ചർ ലെവലിലാണോ ഇല്ല റീസണബിൾ ലെവലിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പി എസ് എ എൻ പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും സോ നോൺ നോ മാൻഡേറ്ററി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചില പേഷ്യൻസ് അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മേലുള്ള പേഷ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെലിഗ്നൻസി ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അല്ല വലിയ ഗ്ലാൻഡായിട്ട് തോന്നുന്ന
സാധനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യും ബ്ലാഡ് ഡയറിയുടെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ട് പോലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരും അത് എത്ര സമയം നിങ്ങൾ എത്ര വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ബാത്റൂമിൽ പോയി യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര അളവാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്ലാഡ് ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ എക്സസൈസ് എയറോബിക് എക്സസൈസസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകും മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ബ്ലോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ദൂരം എത്ര നാൾ കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടു വീക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സിംറ്റംസ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സിവിയർ ആവുന്നുണ്ടോ വേഴ്സൺ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും ഐദർ ഈ ടാബ്ലെറ്റ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യണോ ഇല്ല ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ യെസ് അഗെയിൻ എൻഡോസ്കോപ്പിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടി യു ആർ പി അതാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ടി യു ആർ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ് യൂറിത്തൽ റിസെക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നാച്ചുറൽ ഓർഫേസ് ആയ മൂത്ര നാഴി വഴിയായിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂത്ര സഞ്ചിനും മൂത്രം പുറത്ത് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിനെ ചുരണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ വഴി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് ഫുള്ള് എടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിടും അതാണ് നമുക്ക് ടി യു ആർ പി എന്ന് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് ടി യു ആർ പി ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് പൊതുവെ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും നമ്പർ ടു സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഹോൾ അപ്പ് തൂളപ്പ് എല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സർജറീസ് ഉണ്ട് അതായത് യൂസിങ് ഐദർ ഹോൾമിയം ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളിയം ലേസർ വെച്ച് ലേസർ എന്യൂക്ലേഷൻ ചെയ്യാം എന്യൂക്ലേഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേസർ എന്യൂക്ലേഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സർജറീസ് ഉണ്ട് അതായത് ലേസർ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്യൂക്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അതായത് യൂസിങ് ഐദർ ഹോൾമിയം ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളിയം ലേസർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലേസർ നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്യാപ്സ്യൂൾ വരെ കട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എനി ഏജ്ഡ് പേഴ്സൺസ് അതായത് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള സ്പീഡ് കുറവ് മൂത്രം മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റംസ് വരുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ര തരിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മൂത്ര തടസ്സം വരുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭയങ്കര പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് പരിശോധിക്കുന്ന